నమస్తే నరసింహరా నమస్తే అమ్మ నరసింహరావు గారు ఒక మాజీ సైంటిస్ట్గా ఒక ప్రయోగం చేసే ముందు ప్రయోగశాల కావచ్చు ఆ ప్రయోగం చేసే సైంటిస్టులు కావచ్చు ఏ విధంగా సన్నద్ధమవుతారండి ఒక ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసినప్పుడు ముందు బ్రోడర్ లైన్లో ఇది మనం చేయాలనేది ఉంటుంది ఉన్న తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇట్ ఈస్ లైక్ గోయింగ్ ఆన్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్ అన్నట్టుగా మనం ఏదైనా ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే ఒక ప్లాన్ తీసుకోవాలి కదా ఎస్ అది తెలుగు అర్థం కావాలంటే ఒక ప్లాన్ తీసుకోవాలి ఆ ప్లాన్ తీసుకున్నప్పుడు జస్ట్ గీతల్లోనే ఆగిపోదు అది ఆ ప్లాన్కి దీని ప్రకారం ఎక్కడ ఏ మెటీరియల్ వాడాలి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి కలర్స్ ఏమి ఉండాలి దీని నుంచి మిగతా సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇల్లు ఇల్లు కట్టడం అంటే నాలుగు గోడలు కాదు కదా అన్నీ తగు రీతిలో కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి అది సో అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఆ రాకెట్ అనేది సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ సాటిలైట్ అనేది సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ రెండు ఇదేంటంటే రాకెట్ అనేది వాహక నౌక మోసుకెళ్తుంది ఓకే సాటిలైట్ అనేది అక్కడికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత దాని పనితనం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు రెండు సపరేట్గా చూసుకుంటే వెహికల్ డెవలప్మెంట్ అంటే రాకెట్ డెవలప్మెంట్లో దానికి చాలా మెటీరియల్స్ ఇప్పుడు అందుకనే కదా మనకి డికేట్స్ పట్టింది రాకెట్ డెవలప్ చేయడానికి స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడో యాభై ఏళ్ల క్రితం సౌండింగ్ రాకెట్స్ అని ట్రై చేసేవాళ్ళు ఎలా పడుతుంది మొత్తం స్టడీ అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే సెవెంటీ నైన్లో ఫస్ట్ ఎస్ఎల్వి త్రీ అని లాంచ్ చేశారు ఎస్ఎల్వి త్రీ లాంచ్ చేసినప్పుడు దాని ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఓకే ఆయన వీడియోలు మీరు చాలాసార్లు చూసి ఉంటారు ప్రతిసారి ఆయన అదే విషయం చెప్తూ ఉంటారు ఏమని కంప్యూటర్ హోల్డ్ ఇచ్చింది ఐ టు డిసిషన్ అండ్ లాంచ్ డిట్ అండ్ ద మిషన్ ఫెయిల్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అప్ ఇట్ ఫెల్ ఇన్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్ అలా చెప్పడానికి ఆయన ఏమి సంకోచించలేదు ఫెయిల్యూర్ ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఓకే అది ఏ విషయంలో చెప్పారు లీడర్షిప్ కోసం చెప్పారు అదే అప్పుడు చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ సతీష్ ధావన్ ఓకే అది ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు హీ వెంట్ అండ్ కండక్టెడ్ ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ తర్వాత లాంచ్ చేశారు సక్సెస్ అయ్యింది అప్పుడు ప్రొఫెసర్ దశ సతీష్ ధావన్ గారు ఏమన్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు యూ గో అండ్ కండక్ట్ ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే లీడర్ ఎలా ఉండాలంటే ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ముందు నేను ఉన్నాను ధైర్యం చెప్పాలి సో సక్సెస్ స్టీమ్ స్పిరిట్ యు ఆర్ ద లీడర్ గో అండ్ కండక్ట్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అవును సార్ అందుకనే ఆయన పేరు మీదే శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అని నామకరణం చేశారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు వరకు ఆయన ఇస్రో చైర్మన్గా ఉన్నారు డెబ్బై రెండు నుంచి అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన చైర్మన్ అయ్యారు సో అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఆ ప్లానింగ్లో ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళు ఎంత బరువు మోసుకెళ్ళాలి రాకెట్ ఓకే తర్వాత ఆ సాటిలైట్ని ఏ యాంగిల్లో ఎజెక్ట్ చేయాలి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని రాకెట్రీ టెక్నాలజీలో ఉంటాయి తర్వాత సాటిలైట్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆర్బిట్ ఎలా ఉండాలి ఆర్బిటల్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో అది వస్తుంది ఈ ఆర్బిట్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ వాడాలి ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ ఓకే థ్రస్టర్స్ అంటాం ఓకే దాన్ని డైరెక్షన్ కంట్రోలింగ్ ఇది ఉంటుంది అలాగే దాన్ని ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్కి వచ్చేటప్పటికి టెలికమాండ్ సిస్టమ్ టెలిమెట్రీ సిస్టమ్ వీటికి మొత్తం టోటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ తర్వాత ఈ కంట్రోల్స్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ దేనికి దానికి విడివిడి భాగాలుగా డిఫైన్ చేసుకుని వాటికి క్లియర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఓకే నేను ఈ సిగ్నల్ ఇస్తాను నువ్వు ఈ సిగ్నల్ ఇది తీసుకోవాలి నువ్వు నాకు ఇలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి మొత్తం ఇట్స్ ఎ కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ టోటల్గా ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారండి ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద 
దాదాపు ఉంటారు ఒక అట్లీస్ట్ ఒక టూ థౌజండ్ పీపుల్ పైన అంటే దాని మీదే ఉండరండి వేరే కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ బట్ అగైన్ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ ది ఇంజనీర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్ దెర్ ఆర్ అదర్ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఎవరిబడి విల్ బి డూయింగ్ దేర్ జాబ్ ఓకే ఇప్పుడు రేపు మనం లాంచ్ చేస్తున్నాము అన్నగా ఈ రోజు ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఓకే అది చాలా ఎక్సైటింగ్ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే సామాన్యులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అది చూడాలి అది తెలుసుకోవాలన్న ఫీల్ ఉంటుంది కదా అవునవును సో అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు రాకెట్ సపరేట్ స్టేజెస్ కింద విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ లో టెస్ట్ చేస్తారు టెస్ట్ చేసి మొత్తం పర్ఫార్మెన్స్ అంతా ఓకే అనుకున్న తర్వాత వాటిని శ్రీ ఎయిర్పోర్ట్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు సపరేట్ సపరేట్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ కూడా టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తారు చేసి ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్ని కలిపి వెహికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు అంటే అన్ని డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అన్ని కలిపి ఇంటిగ్రేట్ చేసి కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏదో అంతా అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక కమాండ్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేయటం లా కాదు ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా ఇది కరెక్ట్ కూర్చుందా లేదా ఓకే దీని కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది ఈ సిగ్నల్ ఎలా ఉంది ఒక్క ఫైరింగ్ తప్ప ఎందుకంటే ఫైర్ చేస్తే మొత్తం ఇంకా కుదరదు ఇక అది ఒక్కటి మాత్రం టెస్ట్ చేయరు కానీ దాన్ని మోడల్స్ టెస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారంటే ప్రతి ఆపరేషన్ కొత్తదే డాక్టర్కి కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇంత ముందు ఇలా చేసి ఉన్నాం కనుక ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఈయన ఏమన్నా చిన్న కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నా కానీ కరెక్ట్ చేసుకోగలరు డాక్టర్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డాక్టర్స్ హ్యావ్ ఆల్ ద అన్సర్టనిటీ అబౌట్ ద పేషెంట్ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్ట్గా చెప్తాం డాక్టర్ మందు ఇవ్వగానే అది తగ్గిపోవాలి కాదు మన రియాక్షన్ ఎలా ఉందో కూడా దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఒక్కోసారి మందులు మారుస్తారు ఒక్కోసారి టైం పట్టుద్ది ఒక్కోసారి ఇమీడియట్గా కావచ్చు కానీ ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ అన్సర్టనిటీ చాలా తక్కువ కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన టెస్టింగ్ ఫేజ్లో మనకు అవన్నీ తెలుస్తాయి సో టెస్టింగ్ ఫేజ్లో తెలిసినప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం వెహికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా శాటిలైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది ఈ శాటిలైట్ కూడా విడివిడి భాగాలు అన్నీ టెస్ట్ చేస్తూ అన్ని సబ్ సిస్టమ్స్ కలిపి ఒక పర్టికులర్ ఫ్రేమ్లో ఫిక్స్ చేసుకుని దానిలో ధర్మల్ ఉంటుంది అంటే హీట్ ఉంటుంది ఆ హీట్ కండక్ట్ అవ్వాలి సో అలాగే థ్రస్టర్స్ థ్రస్టర్స్ అనేవి దానిలో ఇంకోటి ఉంది ఈ శాటిలైట్ లైఫ్ ఎంత అనేది డిసైడ్ చేసేది ఏంటంటే మన వెయిట్ ఎంత టోటల్ వెయిట్ దానిలో ఈ యాటిట్యూడ్ కంట్రోల్ చేయటానికి ఒక ఫ్యూయల్ లోడ్ చేస్తాం అది ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళగలం అంటే చెప్పాలంటే మీకు క్లియర్గా మీరు కారులో డ్రైవ్ చేస్తున్నారు కారులో పెట్రోల్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు వెళ్తుంది వెళ్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ ఫ్యూయల్ అనేది ఈ ఆర్బిటల్ కరెక్షన్స్ ప్రకారం ఉంటుంది మాకు తక్కువ కరెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఐఆర్ఎస్ వన్ ఏ అని నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో లాంచ్ చేసాం సో అది ఎక్స్పెక్టెడ్ లైఫ్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ ఇయర్స్ కానీ అది ఎంతకాలం పనిచేసింది మోర్ దాన్ ఎయిట్ టు నైన్ ఇయర్స్ పనిచేసింది ఈవెన్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇట్ వాజ్ రిసీవింగ్ ద సిగ్నల్ అంటే ఓరియంటేషన్ కంట్రోల్ ఉండదు కానీ సో ఇందాక మనం ఆ డిష్ యాంటన మనం కరెక్ట్గా పాయింట్ అవుట్ చేయాలనుకుంది స్టార్టింగ్లో ఏం చేసాము మనకి ఆమ్ని డైరెక్షన్ ల్యాంటెనాస్ అని విహెచ్ఎఫ్ అంటే వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్లో సపరేట్ కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు త్రీ యాక్సెస్ స్టెబిలైజేషన్ అనేది తక్కువ తర్వాత తర్వాత ఐఆర్ఎస్ దగ్గర నుంచి త్రీ యాక్సెస్ స్టెబిలైజేషన్కి వచ్చాము అప్పుడు ఏంటంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది స్పిన్నింగ్ ఆ స్పిన్నింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు యాంటన పాయింటింగ్ ఉండదు ఓకే సో అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఎలాగా ఆమ్ని డైరెక్షన్ ల్యాంటన మన అప్పుడు పొలల్లాగా ఉన్నాయి కదా అవే యాంటనాలు ఓకే సో దాని నుంచి కమ్యూనికేట్ చేసి ఈవెన్ త్రీ యాక్సెస్ స్టెబిలైజేషన్ అచీవ్ చేసాం కానీ ఇప్పుడు ఏంటి చాలా మెచ్యూర్డ్ ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేదు ఓకే సో ఆ మెచ్యూరిటీ వల్ల ఏంటంటే మనకు కరెక్ట్గా ఇలా ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది అప్పుడు స్టార్టింగ్లో అయితే మనకి సెటిలైట్ ఇంజెక్షన్ కూడాను రాకెట్ నుంచి స్టేబుల్గా ఉండేది కాదు 
ఇంకప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం మిళితం చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ మిళితం చేసి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్స్ చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ ముందు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి ఎవెరీ సెకండ్ కౌంటింగ్ లాగా నడుస్తుంది లాస్ట్లోకి వచ్చేటప్పటికి మామూలుగా మనం చూసేది ఏంటి మేబీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది డేట్ టైమ్ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్గా వేరే లెక్కలు ఏమైనా ఉంటాయండి డెఫినెట్గా ఉంటాయండి అది ఏ విధంగా ఎందుకంటే ఒకటేమో వెదర్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఒకటి చూసుకుంటారు తర్వాత ఈ ఎర్త్ రొటేషన్ దీనికి సంబంధించి కూడా చూసుకుంటారు ఓకే సో ఈ టైం ప్రకారం దీన్ని ఇలా ఇంజెక్ట్ చేస్తే మనకి ఈ ఆర్బిట్లోకి వస్తుంది అనేది ఈ దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఎర్త్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మన రెడీనెస్ అయితే ఒక ఒక సామాన్యులకు వచ్చే ఒక డౌట్ అమావాస్య పౌర్ణమి అని తర్వాత ఏకాదశి అని ఇలాంటివి ఏమన్నా క్యాలిక్యులేషన్స్ నిజంగానే ఉంటాయి ఏమి లేవండి ఏమి లేవండి అది అలా రాహు కాలాలు రాహు కాలాలు కేతు కాలాలు అది ఏమి లేదు ఒక కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు పనిచేసే వాళ్ళు కూడా మనుషులు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ లోపల ఉన్న దీన్ని బయట పెట్టుకోవడానికి ఇంకేమన్నా చెప్పుకోవచ్చు కానీ సో దాని ప్రకారం ఏమి లేదు అది జనరల్ గా అయితే అలాంటివి ఏమి కాలిక్యులేట్ చేయరు అంటే అమావాస్య పొన్నమి అనేది అంటే ఒకటి ఉంటుంది దీని ప్రకారం ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది టోటలీ టెక్నికల్ మేటర్ ఓకే మనకి స్పిరిచువల్ మేటర్ కాదు ఇది ఎస్ సో టెక్నికల్ గానే చూస్తారు టెక్నికల్ గానే చూస్తారు ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఫైనల్ గా అక్కడ టెక్నికల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటేనే తప్ప నేను పూజ చేశానన్నో లేకపోతే ఇంకోటి చేశానన్నో దీని ప్రకారం అనుకునేది అదంతా వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయమే తప్ప ఇట్స్ నాట్ టెక్నికల్లీ జస్టిఫైబుల్ వన్స్ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయినాక మనం పైకి పంపిస్తాం అవును ఎప్పటి నుంచి మనకి తిరిగి దాని వైపు నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంటుందండి వన్స్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు అదే కాదు మీరు ఆ డెక్ మీద పెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అక్కడ నుంచి కూడా కమ్యూనికేషన్ వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సాటిలైట్ లో ఎన్ఎంఎల్ఏ ఉంటుంది ప్రాబ్లం అప్పుడు ఏం చేస్తారు తప్పదు అది ఇప్పుడు అదే మన రాకెట్ లో మనకి కొంచెం ఇబ్బంది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనం దాన్ని సరి చేసుకోవాలి సరి చేయకపోతే మన మిషన్ ఫెయిల్యూర్ కిందకి వస్తుంది కదా అదే డిలే కానీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫెయిల్యూర్ డిలే అయింది తప్ప అది మనం ఫెయిల్ అయింది అసలు అది ఇంకొక అటెంప్ట్ అని కూడా చెప్పడానికి లేదు కారణం ఏంటంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు మీరు కార్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాం ఓకే కార్ స్టార్ట్ చేస్తుంటే గబల్ ఏదో ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఓకే ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వలేదని చెక్ చేసుకుని అన్ని సరిగ్గా చూసుకుని స్టార్ట్ చేస్తారు అవును అలాంటిదే ఇది శకునాలు కానీ ఇలాంటి ఏం కాదు అది ఓకే ఓకే తర్వాత అందరితో పోల్చుకుంటే మనకి బడ్జెట్ చాలా తక్కువైందని అంటున్నారు అది ఎంతవరకు అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉండండి ఇప్పుడు మనం మిగతా దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తానండి ఇప్పుడు ఒక డాలరు మనకి డెబ్బై రూపాయలు చిల్లర ఉంది ఓకే మరి వాళ్ళ జీతాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి కదా మన జీతాలతో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళ జీతాలు చాలా ఎక్కువ కదా సో అది ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మన దేశంలో తయారైనంత వరకు మనకు చాలా చౌకగా పడుతుంది అది మనం కొనుక్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కువ కట్టాలి సో ఆ కొనుక్కునే కాంపనెంట్స్ తక్కువ ఉన్నంత వరకు మనకి ఎక్కువ లాభంగా ఉంటుంది సో ఆ రకంగా ఇప్పుడు ఏ కంట్రీ అయినా కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ మ్యాన్ పవర్ యూజ్ చేసుకుని సప్లై ఉంటే ఓకే వాళ్ళకి అంతే కదా ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు కొన్ని విషయం కొన్ని ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనకి బియ్యం మనకు ఒక ధర ఉండొచ్చు ఓకే అదే వేరే దేశాల్లో బియ్యం ధర వేరుగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మనకి అరటి పండు లేకపోతే మామిడి పండు ఇక్కడ మనకి ఓకే మహా అయితే ఎంత కేజీ యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కుంటాం మామిడి పళ్ళు అనుకున్నాం అనుకోండి అదే అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి డాలర్స్లో ఉంటుంది డాలర్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ కెన్ బి ట్వంటీ డాలర్స్ థర్టీ డాలర్స్ సో ఆ తేడాయే మనం ఇక్కడ చూడాలి తప్ప మన పరిస్థితులకు అనుకూలంగా చూడాలి అంతే తప్ప మనకి ఇప్పుడు పెట్రోల్ చెప్తారు ధర ధరల కంపేర్ చేసేటప్పుడు అది పెట్రోల్ ఎక్కడిది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం ఓకే మన ట్యాక్సెస్ పక్కన పెట్టినా 
ట్యాక్సెస్ అనేది తప్పదు పే చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఆ రేట్ నుంచి చూస్తే అదే కన్వర్షన్ రేట్ మనకు అప్లై అవుతుంది అదే అమెరికా వాళ్ళకి ఏముంది వన్ డాలర్ టూ డాలర్స్ అంటే ఒక రూపాయి రెండు రూపాయల కింద లెక్క కదా అది గ్యాలన్స్ అది మళ్ళీ మనకేమో లీటర్స్ సో మన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి అంతే తప్పదు అది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎలా ఉంటున్నామో అలాగే ఉండాలి తప్ప ఇక్కడ మనం అమెరికా వాళ్ళలాగా అమెరికాలో మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళలాగా ఉండాలంటే కుదరదు అది ఆఫ్రికాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆఫ్రికన్స్ లాగా ఉండాలి అన్నట్టుగానే మనం అదే ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం మనం పచ్చడి తింటున్నామని వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు పచ్చడి తింటారు వాళ్ళ అనుకూల పరిస్థితుల ప్రకారం వాళ్ళు తింటారు అది నరసింహారావు గారు అయితే ఒక ప్రయోగం చేసే ముందు కొన్ని వేల మంది దాని మీద పనిచేస్తారు అది మంచిగా వెళ్ళాలని మనకి మంచి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని మనం అందరం అనుకుంటూ ఉంటాం అనుకుంటాం కరెక్ట్ అది కానీ ఆ అనుకోవటానికన్నా మనం ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం అనుకున్నామని తరగవాయి మనం ఎలా చేసామో దాని ప్రకారం జరుగుతుంది ఓకే మన పనితీరే మన పనితీరు బాగున్నప్పటికీ కొన్ని విషయాల్లో మనకి ఎదురు దెబ్బలు తగిలినాయి అంటే కొన్ని విషయాలు మనం అనుకోలేదు అంటే మనం విశ్వంలో మొత్తం అంతా మనం తెలియదు కదా మనకి ఇమాజిన్ చేసుకోలేం కదా సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని కొన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని కారణాల వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ చాలా వరకు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మనం అనుకున్నట్లుగానే జరుగుతాయి అలా జరిగినప్పుడు తెలుసుకొని దెబ్బ తగిలిందని ఎగ్జాక్ట్ గా కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు మనం ఒకటి కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే కెటాస్ట్రఫీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంకా డూ ఆర్ డై అంటే ఇంకా మరి ఇక ఏం ఛాన్స్ లేదు కొన్ని ఏంటంటే చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి వాటిలో కరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ సిస్టంలో కూడా ప్రతి దానికి రిటర్నెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది రిటర్నెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు మనం మనుషుల్నే మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఒక చేతికి ఇంకో చేయి రిటర్నెంట్ ఒక కన్నుకి ఇంకో కన్ను రిటర్నెంట్ ఎస్ సో ఒక కాలుకి ఇంకో కాల్ రిటర్నెంట్ సో ఇలాగే ఇప్పుడు మన శరీర అవయవాల లాగానే ప్రతి దానికి రిటర్నెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఒక్క స్మాల్ ఫెయిల్యూర్ మిగతా అది మొత్తం పాడు చేయకూడదు టోటల్ సిస్టమ్ దెబ్బ తీయకూడదు దాన్ని సింగిల్ పాయింట్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం అంటే ఎక్కడన్నా ఒక చిన్న లింక్ పోయిందంటే మొత్తం ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ లో కూడా దెర్ ఆర్ టూ రిటర్నెంట్ ఛానల్స్ కాకపోతే ఇంకా అంతకు మించి మనం చేయగలిగింది ఏమి లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు అందించారు నమస్తే నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి